2015 সালে ছয় জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পরমাণু চুক্তির সপ্রণোদিত প্রতিশ্রুতি বাতিলের ঘোষণা দিয়েছে ইরান বুধবার মস্কো সফররত দেশটির প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি বলেন পরমাণু চুক্তির আংশিক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেহরান ইরানের সঙ্গে তীব্র উত্তেজনার মধ্যে ইরাক সফর করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পেন পম্পেও মঙ্গলবার ফিনল্যান্ড সফর শেষে বাগদাদ যান তিনি ইরানের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারস্য উপসাগরে মার্কিন রণতরি মোতায়েনের মধ্যেই ইরাকে গেলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে ওয়াশিংটন তেহরান তীব্র উত্তেজনার মধ্যেই দু হাজার পনেরো সালে ছয় জাতির সঙ্গে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পরমাণু চুক্তি থেকে আংশিকভাবে বের হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিল ইরান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তেহরানের পরমাণু চুক্তি থেকে বের হয়ে যাওয়ার এক বছরের মাথায় এ সিদ্ধান্ত নিল দেশটি বুধবার টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে চুক্তির স্বপ্নদিত শর্তগুলো বাতিলের ঘোষণা দেন ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রোহানি একই সঙ্গে চুক্তি রক্ষার বিষয়ে আলোচনার জন্য স্বাক্ষরকারী দেশগুলোকে দুই মাসের সময় বেঁধে দেন তিনি ইরানের পরমাণু চুক্তির কিছু শর্ত বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা তেহরানে নিযুক্ত ফ্রান্স ব্রিটেন জার্মানি রাশিয়া এবং চীনের এ বিষয়ে এরই মধ্যে অবহিত করা হয়েছে এর আগে ফিনল্যান্ডে আর্কটিক কাউন্সিলের সম্মেলন শেষে মঙ্গলবার রাতে আকস্মিক ইরাক সফরে যান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও বার্লিন সফর বাতিল করে চার ঘন্টার অনির্ধারিত এ সফরে ইরাকি সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন পম্পেও পরমাণু কর্মসূচিকে ঘিরে তেহরানের উত্তেজনার মধ্যেই প্রতিবেশী দেশ ইরাকে গেলেন তিনি পরে উড়ন্ত বিমানে সংবাদ সম্মেলনে বৈঠকের বিষয়বস্তু তুলে ধরেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ইরানের হুমকি মোকাবেলায় করণীয় নিয়ে ইরাকি সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে আর সে লক্ষ্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি ইরাকের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সব ধরনের সহযোগিতার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত সে বিষয়টি নিয়েই দেশটির নেতাদের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমন সময় ইরাক সফরে গেলেন যখন তেহরানকে কঠোর বার্তা দিতে পারস্য উপসাগরে যুদ্ধ বিমানবাহী রণতরি পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্লেষকরা বলছেন মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের এ পদক্ষেপ দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বাড়াবে পাকিস্তানের লাহোরে একটি মাজারের সামনে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে পাঁচ পুলিশ সহ অন্তত আটজন নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ছাব্বিশ জন গুরুতর অবস্থায় কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার করেনি এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বুধবার স্থানীয় সময় সকাল আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পাকিস্তানের লাহোরের ঐতিহাসিক দাতা দরবার মাজারের সামনে আত্মঘাতী বোমার বিস্ফোরণ ঘটে এরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উদ্ধারকারী দল গুরুতর আহত অবস্থায় বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় হঠাৎ করে এই বিস্ফোরণটি ঘটে ওই সময় মাজারটির সামনে শতাধিক মানুষ দাঁড়িয়েছিল বিস্ফোরণের পরপরই বেশ কয়েকজন মারা যান আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর পুলিশ জানায় সুফি মাজারটির সামনে এলিট ফোর্সের একটি লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয় নিহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য রয়েছেন বিস্ফোরণে গাড়িটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ মাজারের দুই নম্বর গেটের সামনে বিস্ফোরণটি ঘটে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি আত্মঘাতী হামলা এতে আমাদের কয়েকজন সহকর্মীও মারা গেছেন মাজারের সামনে হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান একই সঙ্গে হতাহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান তিনি রমজানের শুরুর দিকেই এমন হামলার ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ালো পাকিস্তানিদের এর আগে দুই হাজার সালে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের একটি মাজারে ভয়াবহ আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত নব্বই জন নিহত হন পাকিস্তানে ধর্ম অবমাননার মামলায় মৃত্যুদণ্ডের সাজা থেকে অব্যাহতি পাওয়া আসিয়া বিবি দেশ ত্যাগ করেছেন বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ তবে তিনি কোথায় গিয়েছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানা না গেলেও পরিবারে বেশ কয়েকজন সদস্য কানাডায় বসবাস করায় আসিয়া বিবি সেখানে পাড়ি জমিয়ে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে গেল বছর আসিয়া বিবিকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে মৃত্যুদণ্ডের সাজা বাতিল করেন পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে সময় দেশ জুড়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে দেশটির কট্টরপন্থী ইসলামী সংগঠনগুলো যদিও প্রথম থেকেই নিজের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছিলেন আসিয়া বিবি শ্রীলঙ্কায় আবারও সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী রানিল বিক্রমাসিংহে তিনি সিরিজ হামলায় সন্দেহভাজন সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান লঙ্কান প্রেসিডেন্ট মাইথ্রিপালা সিরিসেনা তার দাবি আগের চেয়ে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক ভালো পর্যটকদের দেয়া হবে বাড়তি নিরাপত্তা এর মধ্যেই
প্রার্থনার জন্য আংশিকভাবে খুলে দেয়া হয়েছে গত একুশে এপ্রিল হামলার শিকার শ্রীলঙ্কার সেন্ট আন্তনি গির্জা মঙ্গলবার কড়া নিরাপত্তায় গির্জাটির প্রবেশ দ্বার আবারও জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হয় দীর্ঘ তল্লাশির পর প্রবেশ করেন পুণ্যার্থীরা স্টার সানডেতে আত্মঘাতী হামলার শিকার তিনটি গির্জার মধ্যে এটি একটি হামলার দুই সপ্তাহ পর খুলতে শুরু করেছে স্কুলগুলো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে ক্লাস ও পরীক্ষা কার্যক্রম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী উপস্থিতিও আগের মতো বেড়েছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও হামলার সংখ্যা এখনো রয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে তিনি বলেন ইস্টার সানডেতে আত্মঘাতী বোমা হামলায় জড়িত সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের বেশিরভাগই ধ্বংস করা গেছে তবে ভবিষ্যতে হামলার সংখ্যা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না মঙ্গলবার পার্লামেন্টে ভাষণে বিক্রমাসিংহে বলেন শ্রীলঙ্কায় সন্ত্রাস দমনে সরকার নতুন আইন প্রণয়নের পরিকল্পনা করছে আমরা আন্তর্জাতিক জঙ্গিবাদের শিকার দেশে এখনো পুরোপুরি জঙ্গিবাদের মূলোৎপাটন হয়নি জঙ্গিরা আমাদের দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করতে চায় সন্ত্রাস নির্মূলে আমরা বিশ্ব সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে কাজ করছি প্রয়োজনে আমরা আমাদের গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় করব সিরিজ হামলায় সন্দেহভাজন সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মাইত্রীপালা সিরিসেনা তিনি দাবি করেন বর্তমানে নিরাপত্তা পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক ভালো বার্তা সংস্থা এপি কে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ বিষয়ে কথা বলেন গত একুশে এপ্রিল যে ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটেছে তারপর থেকে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক আমাদের গোয়েন্দারা সন্দেহভাজনদের ধরতে সক্ষম হয়েছে এক্ষেত্রে আমরা নিরানব্বই শতাংশ সফল হয়েছি পর্যটকদের জন্য শ্রীলঙ্কা এখন নিরাপদ আমরা পর্যটকদের স্বাগত জানাই তারা এলে তাদের বাড়তি নিরাপত্তা দেয়া হবে পুলিশ জানিয়েছে হামলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আরো দশ জনকে খোঁজা হচ্ছে সিরিজ হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত তেহাত্তর জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি নাগরিকও রয়েছে রয়েছে নারী সদস্য গত একুশে এপ্রিল খ্রিস্টানদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ইস্টার সানডে উদযাপনের সময় শ্রীলঙ্কার তিনটি গির্জা ও চারটি হোটেলে সিরিজ হামলার ঘটনা ঘটে সরকারি হিসেব অনুযায়ী এতে নিহত হয় দুইশো তেপ্পান্ন জন আর আহত হয় পাঁচ শতাধিক আহতদের মধ্যে পঞ্চাশ জন শিশুও রয়েছে হামলার তিন দিন পর এর দায় স্বীকার করে জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট আইএস ব্রাজিলে অস্ট্র আইন শিথিলের ডিক্রি জারি করলেন প্রেসিডেন্ট জেয়ার বলসোনারো বিশ্বের অন্যতম অপরাধ প্রবণ দেশটিতে বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হল এই পদক্ষেপের মাধ্যমে নতুন নিয়মে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিরা বছরে এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার রাউন্ড পর্যন্ত গুলি কিনতে পারবেন যা আগে ছিল মাত্র পঞ্চাশ রাউন্ড এছাড়া নিম্নপদস্থ সেনা সদস্যরা অবসর গ্রহণের পরও দশ বছর পর্যন্ত সরকারি আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারবেন অস্ত্র কেনার ক্ষেত্রে কিছু বাধ্যবাধকতা থাকলেও নতুন আইনের সম্ভাব্য পরিণতি ভয়াবহ হুঁশিয়ারি নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ আর মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর দু হাজার সতেরো সালের একক চৌষট্টি হাজার হত্যাকাণ্ড ঘটে ব্রাজিলে যান সত্তর শতাংশই ব্যবহার হয় আগ্নে আশ্রয় ক্ষমতায় আসার আগে বলসোনার অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল অস্ত্র আইন শিথিল করা জননিরাপত্তা নিশ্চিতই এই আইন কেউ ব্যক্তিগত ভাবে আগ্নেয় অস্ত্র বহন করতে চাইলে সেটা তাদের অধিকারের পর্যায়ে পড়ে আর এই নাগরিক অধিকার নিয়ে প্রশ্নের সুযোগ নেই যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোতে একটি স্কুলে এলো পাতারি গুলিতে প্রাণ গেছে এক শিক্ষার্থীর আহত হয়েছে আরও সাতজন কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হামলাকারী ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই দুই ছাত্র তাদের আটক করেছে পুলিশ স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ডেনভারের একটি স্কুলে হয় এই গোলাগুলি জানা গেছে দুই কিশোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুটি জায়গায় গিয়ে হামলা করে কয়েক মিনিট চলে এলো পাতারি গুলি খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয় পুলিশ আটককৃতদের নাম পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি জানা যায়নি হামলার কারণও গোলাগুলির পরপরই বন্ধ করে দেয়া হয় স্কুলটি গেল সপ্তাহে ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলাইনার শার্লট ক্যাম্পাসে বন্দুকধারীর হামলায় প্রাণ যায় দুজনের
1985 থেকে 1994 সাল এই এক দশকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়েছে 100 কোটি ডলারের বেশি আর এই 10 বছরের মধ্যে 8 বছরই কর ফাঁকি দিয়েছেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক গণমাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়িক খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্যাসিনো হোটেল এবং আবাসন প্রকল্প এছাড়া গুয়াতেমালার একটি কারাগারে কয়েদীদের দুপক্ষের মধ্যে গোলাগুলিতে আহত সাতজন নিহত হয়েছেন অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন মঙ্গলবার এই ঘটনা আহত হন আরো 20 জন দেশটির কারা কর্তৃপক্ষ জানায় দুই বন্দীর মধ্যে মারামারি ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোলাগুলি শুরু হয় ঘটনার পরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কারাগারে প্রায় 1500 নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয় পাবন নামের ওই কারাগারটি 1000 কয়েদীর ধারণ ক্ষমতার হলেও সেখানে রয়েছে অন্তত 4000 জন স্থানীয় গণমাধ্যম বলছেন এইসবগ্রস্ত অবস্থায় এক বন্দী আর এক বন্দীর উপর হামলা চালালে গোলাগুলি শুরু হয় 2016 সালে কারাগারটিতে দাঙ্গায় নিহত হয় অন্তত 14 জন